area that's more you locate a rafu chenge muzuri ikiwezekana uweke pipe hiyo harufu kwa mfano kuku wamekufa unarusha hapa si ndio na una seal vizuri mumbwa nini isipatikane hapo na wakiosa ndani hiyo harufu itokee juu na unaangalia pia direction of the wind usipeleke karibu na jirani wako hiyo harufu itende iwe kuku wa jirani kama hapa disposal area inakuwa kwa hiyo mitu kwa maana majirani wako pia unaangalia hasa vile una roketi cho kwa poma so by security direction disinfectant hiyo disposal area na kusuhia wakeni kwa kwa nyumba halafu pia security tuwezekana uandike uandike mtu hivyo tu wakulima naona nimufikishe hapo so party equipment and marketing equipment easy repair zenye unaweza kuona baada hapo wamekuja kusaka जीपो jiko brooding jiko kuna brooding jiko ini jiko yenye imeundwa specifically kutumika craze vifaranga from day old up to one month old in a brooder so brooding jiko tutangalia tutangalia mfano pia on heating equipment hapa tuko na jiko sio jiko la kawaida ya kupikia kwa nyumba hii imetengenezwa specifically press kuweka kwa vifaranga ndani. Sasa hii unaweka makaa hapa. Kawaida tu. Alafu unawasha. Ukiwasha na unafunika ikifuniko. Ikifuniko inasaidia ku moderate hii heat isitoke at least kwa degree ndani ili inaweza kaa kwa usiku, usiku mzima ama kama ni usiku yote hata kuwa na baridi ama joto so ikitenga nasaidia ku regulate ini budiji pia kwa heating unaweza tumia kerosene lamp kerosene lamp unaweza tumia kerosene lamp ili ta unanga hii simu ya kuleta washa hiyo ile hapo hata kama ina provide heat mali kidogo sasa kama uko na flow ya 100 unaweza kama 10 Halafu pia kwa heating equipment tuko na gas lamp gas gas kuna gas specifically which is meant to provide heat for your brooding house so ni zetia jiko brooding gas lamp ama the senior kerosene lamp kwa heating sawa sawa so hizo zingine hatuna hapa lakini ukienda kuuza kwa any approved na msimu wa kwa. Then, kwa na feeding equipment, feeding equipment. Feeding equipment ni ile kifaa unachotumika kuwekewa chakula ya kuku. Kwa sababu ya huwezi kuweka chakula kama ni chip mash, uweke chini. Sasa itakuwa dati. Ama uweze kaa tu kwa ile lita kama umefanya dip lita, uweze kaa kwa ile ushe. So, kwa na feeding equipment, na feeding equipment tuko na kama hii hapa kona hii hii ni manual feeder hii ni manual feeder hii unaekea chakula yako juu 
kanda una mwingia hapa alafu yenyewe chochote mka vile anaendelea kula inasonga kisha unaongeza kitu kusaidia on hygiene purposes kwa sababu kama ni karanga ama kama ni wale kwa dogo hataweza kuingia hapa ndani acontaminate so atakuwa chini alafu anakula sasa kama ni hang hii una hang depending on the age si kama ni wadogo sana hapa chini sana kama ukifika like two months una raise kidogo ili ndipo <laughs> ni vifaa ambazo unawekea maji hiyo maji yako sikukua anahitaji maji sasa unaweka ndani hiyo maji maji safi yani fresh water unaweka kwa hizo vifaa ndani sasa there are into parts ziko various types kuna kama hii hii ni bell jinga hii unaona kama uko na tank yako ya maji umehanga somewhere sasa hii ni pipe ina drain hiyo maji. Alafu hapa uni hapa tena kuna alafu sasa kuna shimo hapa. Kama umetoboa shimo, maji yako inakuja safi hivyo, inateremka, inakaa mshindo safi. Alafu inafikia hii hii. Sasa hii ina wakati. Tunaita bezinga kwa sababu unaona kitu hii. Hii kama ina alert. Maji ikikuja ifike level fulani ina float. Ini light kabisa unaweza kuzoa kwa kampuni. Very light. Sasa maji ikija hapa ina float. Iki float inafunika na hata ka hata ka ni pole hapa ndani. Hata. Iki float inafunika. Maji ya is float ina. Wanakunywa wanamaliza alafu inaendelea flow. Sasa hii bell ringa. Hii bell ringa. Yeye ni moja mimi tumia hiyo. Pia tuko na automatic or automated drinker in automatic ama automated ni automatic kwa sababu gani kwa sababu maji yako ikitoka kwa tank tunaponeti kwa pipe kwa tank ikuja ina flow yenyewe then hii ni nozzle ni nozzle hapa tumejeisha tu hii pipe sasa itakuja ita flow yenyewe ita pass through this pipe Enyewe automatically itakuja ina flow yenyewe mpaka hapa. Sasa maji iki endelea kuja alafu inafunga. Ina rise ina automatic ina ina rise alafu inafunga. Sasa hivi jana inaenda chini na kwa hivi. Sasa inaja. Inafunga yenyewe. Wanaendelea kukunywa akimaliza inaachilia tena inaendelea kutoka. Hii ukitumia kuna hii part unaweza shangaa inafanya nini? Hii part before start using it unaweka ndani kitu hivi kama mchanga ama maji mengine yenye ni heavy kabisa ita provide ile stability stability na kwa sababu hata kama umehang haitaenda hivi usimbaze wale kwa ina fast step sasa unaweka kwanza kitu heavy kama ni mchanga sand ama maji mengine yenye ita provide stability hapo hivi these are automatic drinker halafu pia tuko na watu call me call drinker these ones nipal jinga hii pia utakuwa umehang on your pipe na kwani kwa pattern inakuja ikika hapa kiona hapa ndani kuna shimo hapa ndani kuna shimo haipo oh sorry hii pia ni jinga kitangi kama uko hii ni manual jinga just manual hii unachukua unamwaga maji yako hivi Ah, 
alafu unairusha hapo kwa na mahali uchimbe chini alafu takuwa naenda na naweka hapo alafu hii soda kama una unaishi kwa plot hauna mahali kwa kumwaka kwa shamba naweza nakuwa na mahali pia naweza dispose hii soda dispose ile uchafu kwa kwa kuzaa alafu tutakuja kitu ya vaccination and Newcastle eh Newcastle kwa tunaimiza ukulima waanze na hiyo kwa sababu is very common day 7 uh, day 7 kwa sababu ukidelay when the when the day 14 hii ugonjwa itakuwa maybe kwa around in your locality alafu ita tangamiza faranga zako sasa tunaimiza ukulima unaanza na hiyo ni kasa kwa sababu sana sana you are small scale tuwezi imiza mwanzo na marex marex hiyo inafanywa kwa hacha na kama muta develop mwanze ku produce your own chicks incubation kuna ingine inaitwa marex hiyo inafanywa kwa hajar day 1 hiyo inafanywa kwa ha kwa hajar faranga before sikuja hapa sitakuwa simepata hiyo ma marex lakini sikikuja hapa unasipatia tu 7 days unaipatia hiyo yukaso alafu hiyo vaccine pia usinunue tu werefa vaccine iko hakikisha hiyo vaccine imenunuliwa mahali penye hiyo kuna freezer hiyo acrofeti iko na freezer yenye alafu wewe mwenyewe ukuje uchanganye usinunue vaccine yenye imeshachanganywa constitution kwa sababu utakuwa unanunua maji inaleta kwa kuku zako tunaona sasa make sure wewe mwenyewe ununue hiyo hiyo vaccine ukuje wewe mwenyewe ucha na hiyo kupepa vaccine make sure hiyo vaccine iko ice pack usinunue tu vaccine upepe kwa mkono Make sure huyo acrofet aku akuweke vaccine kwa ice so that najua vaccine ni kitu ni tuseme mududu mwenyako na uhai. Na sasa uki ukipepa tu wakati wote tu ukipepa tu uki handle au ama uki mishandle itakufa na wakati utakuja kuipatia kusaka sita asitapata any vaccine. Sasa is important ikuwe kwa ice pack so that ukileta upewe kuku zako ukuwe sure unafanya vaccine iko poa. Alafu day 14 uipatie kumboro. Kumboro vaccine. Kumboro vaccine pia unaipatia kwa maji. Alafu kama ni small scale unaweza ipatia itro. Hata hiyo NCD kama ni small scale kama hii kuku 200 mpano ni itro tu. Lakini kama for example ingo hapo wako na 5000 hiyo unaweza tumia maji na koroka alafu naweka kwa maji alafu naipatia. Alafu day 21 unarudia Newcastle NCD play. Unaweza enda sasa NCD play. Naenda tu kwa Acrofet nipe vaccine ya Newcastle play. Hiyo sasa haina IIB. Alafu kimaliza hivyo day 28 unarudia Kumboro. Kumboro vaccine. Alafu 6 weeks ni fall box. Eh? Alafu 8 weeks ni fall typhoid. Fall typhoid 8 weeks. 6 weeks. weeks ni fall box. Sasa ukimaliza hizo vaccine sote, ukusako zitakuwa safe. Sasa utakuwa unarudia after 3 months after three months na unarudia hiyo vaccine lakini kuku zako zitakuwa zitakuwa safe alafu hautakuwa na any issue after three months after three months uh, katika hiyo introduction nikasema kuwa katika hii shamba kuna miti ambayo ni matunda na iko matunda ka kata waka makali nikasema hii muti tunauita namna gani maembe wakulima wakasema wako na maembe nyumbani lakini sasa shida ni kuwa ye huwa iweki huwa wanaenda kununua kwa soko kwa soko wanasema iko na ndisi pia wanasema kuwa wako nayo lakini ukitaka kujua kama wako nayo ama hawana sema sasa hizi unahitaji tani moja utapata kuwa hawa hawana alafu tukasema kuwa tunajukumawa pale pale nyumba na tukaya na chungwa pia pale pale nyumba. Ile ni baadhi ya matunda ambayo tuko nayo hapa. Eh nikacharibu kukusia 
hii mambo ya maembe kwa sababu walisema ndio wako nayo lakini wanapokuwa nayo huwa wapati mafunzo nasema shida huwa ni nini nasema wakati huwa inafanya tu nzuri miti inakuwa sawa miti inakuja inaweka matunda ma, inaweka maua alafu yale maua inaanguka inai inaisha kama sio maua imeanguka imeisha matunda ina kisungu yetu tunaita chi chimbunwe kwa kisungu yenu chimbunwe <laughs> sawa sawa sio kwish peris hizi ni matunda ambayo tumekuwa nayo kwa muda Najua watu wetu wote ambao wanatoka hii sehemu yetu wanajua hii ni matunda. Na walikuwa wanakula. Ndawaje shida inatokea. Ati wakati tunakuwa wakubwa tunasema kuwa hiyo matunda ni ya watoto. <laughs> alafu shida sasa inatokea inakuwa ya watoto, alafu mnakosa tena kuhakikisha kuwa iko ili watoto wakule vile walikuwa wanaku, wanakula. Inishi huko nyuma silikuwa sina hii sina mea natural kwa msi kwa msitu na ukiona inafanya vizuri hapo kwa msitu lazima hapo mahali pia mbolea iko ya kuto ya kutosha alafu siku hizi ina mea wapi hata hakuna misitu mko nayo hakuna misitu amu hakuna na kama tuna mtu hapo na msitu labda ni msitu ya eucalyptus ama msitu ya cypress na hiyo unaona inakuwa very unfavorable mna nyingine kukua pale chi pale chini si ndio sasa tunasema ya kuwa eh, kwa sababu ya hii hii mapatiliko utapata ya kuwa mtu kama mimi kuchiweka kuwa nitaishi nifike kama ngapa hapa ino ni ngumu si ni ukweli kwa sababu gani sile vitu ambazo tunakula tukifikiria kuwa ni vizuri kumbe kuna tunakula vitu vipa vipaya ndiposa tunasema hizi vitu huwa zinapandwa na watu wao wanazipanda ke Kenya na wasipandi kwa sababu ya wakenya kukula wanazipanda kwa sababu ya kuuza hii kwa sababu wale wa nje wanajua hizo ndizo nzuri lakini sisi tunajua sila ambazo zimewekwa madawa mengi ndizo nzuri si ndio eh engo ho cook farm ina charibu ku introduce him right ya kushpeli sawa sawa na which time wako wanapanga wata contract wa kuli wa kulima lakini kwa saizi wanataka wazifanyie multiplication hapo ni mmea ambayo iko rahisi sana kuma manage katika kuilinda kitu ya kwanza lazima tuanze na kitu kinaitwa nasa sawa sawa kwa sababu mbeku yake ni kido ndogo na huwa tuna njia mbili ya kupanda hii mmea tunaweza kupanda kutoka kwa mbegu kama hapa hivi hizi nasa tumeweka mbe Mbeku. Sawa sawa. Na pia tunaweza kupanda hii mmea kutoka kwa cuttings. Sawa sawa. Cuttings ni ile mmea hii uko na mmea mmoja ku kubwa, alafu unafanya namna gani? Unakata. Si ndio? Ukiikata tuna hii vitu tunaita patch. Sawa sawa. Lazima ukahakikishe vi viko. Na uikate sawa sawa. Sawa sawa. Ukikata kile kitu ambacho unatumia kukata uhakikishe kuwa kiko sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sasa ukikata hii kitu ukikata hivi na uende mahali kifuri sio kingi sana, najua sio nyingi sa? sana na uweke kwa mchanga na uipee maji ya kuto ya kutosha, hii kitu iko na uwezo wa kutvelop mzizi sisi na ikue ikue mtiku mtikubwa. Sawa sawa. Lakini tunapotumia hizo njia zote tunasema nasa vimila lazima. Kwa sababu gani? Tumesema ndipo it develop misisi na ikue kubwa sawa sawa lazima condition isikue sawa 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 sasa ukisema umeenda kwa kwa field umesema umepima labda ile tuna recommend 65 60 cm unaiweka na unaenda tuna uwezekano nyingi sitaku sitaku na tulisema hotkaja unaangalia mmea kwa mume kwa mmea hotkaja sio ukulima wa mahindi ukulima ya mahindi unapanda Eh, mahindi unataka ikue kama 40000 pa acre 40000 cm pa acre lakini hata 2000 sikikosekana pia haiwezi kukupea shida lakini kama ni vitu za culture tunasema ikikufa lazima ufanye kapi sasa ukula na chua start lazima uwazie kwa na sasa ufanye transplanting kama bali small la kwanza mkulima alisema kukuzaka siko na molting yani ku 
shedding of feathers eh? mm-hmm. eh, sababu moja ni poor fix tunasoma hiyo mm-hmm. ya pili poor ventilation in the structure ya tatu huenda hiyo kuku ya overcrowded which means the technical the population tends to angalia pale kitu kingine age ya eh? umri wake eh? inaweza kusababisha chakula yote yenye inatengenezwa na inaungwa haimaanishi iko balance tuko pale Uh, fit making sana sana tuna request wa kulima wa tenesi grass mash ndio maana tuli special tukienda pale ilikuwa mambo ya grass mash chip mash iko na challenges eh? and then bears also iko na challenges but what we consider when we are making the fit kitu ya kwanza tunaangalia age kitu ya pili tunaangalia purpose kitu ya tatu tunaangalia the availability of raw material materials of kids what we saw and uh, what we look at is the digestible fruit protein wakati mlipita hapo unaona unaweka the dcp values from different uh, ingredients so unaweka so we insist on farmers watumie hizo zote lakini wahakikishe kwamba wana balance the dcp percentages especially kama una vary the dcp percentages utaona daya iko mingi kwa sababu unaweka hii leo kesho unaweka hii asingine <coughs> angalia mambo ya the sourcing of the raw materials nasikiza <coughs> ama na waingia <coughs> yeah. um, marketing strategy the chi yang engo ho afikiri the proposal that i want yake the reduction in hatapiti percentages the courses more nasikiza mm-hmm. kwanza ni setting of the unit at this angalia the the unit and the temperature is going very key to angalia the ventilation ya hiyo nyumba kitu kingine angalia where you are sourcing your eggs from over the case ya mm. angalia tayari unatoa mayai yako eh tuna processes sa uh, candling where you can look in the neck the way of fertilizer ama pan but sana sana tunafanya kama imefika siku nne so that tunaanza kuangalia the size ya sihaji tunatoa nafikiri mkipanga vizuri tutaye kuja on attitude training on that disabilities in the incubators sana sana inakosiwa na no unity tuko pale eh kama unit yako iko mbovu inakuwa na hiyo shida shida ya pili kama mayai yako ni uliweka kusi liko na ugonjwa inaitwa pasillary white diarrhea sana sana dawi hata siwezi kutembea the most of them will not die in the shelves and the mazio yanzangu failure of vaccines vaccines are also kufanya kwa zingine ikafei the process moja maybe antigen yenye ilitumika kupepa hiyo vaccine ilikuwa weak ya pili the place unafanyia vaccination iko na mchamo kitu ya tatu kuenda the mode of administration ya hiyo vaccine iko na shida na shida alafu kitu kingine angalia the storage of your vaccine sana sana maagro vets wanaweka vaccine for the freezer so wanaweka for the freezer hiyo mm-hmm. like team is on those to look their live vaccines those are live vaccines so when you are doing the work in keeping the ice in the form so na kimu za enclosed in your 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 antigen so na hata wanaweka kwa na uwezo wa kupepa hiyo eh, vaccine kitu kingine mwingine ameuliza the process of macho iko na bibi ya white white nani sana sana ukiona kitu zako siko na shida kama hiyo macho inafungana ukifinya hivi utaona macho iko white kitu kingine natoka white alafu smell yake ni mbovu sio kama kwenye ameona hiyo hiyo mm. mchazo yake ni kwamba chakula iko na toxicity iko na shida ama hizo vifaranga au mayai kutu yenye ilitolewa kwake ilikuwa na fungo fungo hiyo hiyo ni kosi hiyo na kingine angalia kwa nyumba yako maybe is a sense amani ah sitaongea sikita hapo kwa wengine hapo maybe si nyenye kosa lingine na mwingine pia atangie pale 